తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞా డిఎస్సి డిఎస్సి హెచ్డి బ్యాచ్ నెంబర్ ఒకటి మరియు రెండుకు సంబంధించి మొత్తం తొంభై ఐదు డైలీ టెస్టులు పదహైదు వీక్లీ గ్రాండ్ టెస్టులతో దిగ్విజయంగా కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది ఈ డైలీ టెస్టులు మరియు వీక్లీ గ్రాండ్ టెస్ట్ అన్నీ కూడా మీ అందరికి కూడా అందుబాటులో ఉంచాలని ఒక ఆలోచనతో అన్నీ కూడా వీడియో చేసి యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అని కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి ఇంకా చూడని వారు ఆ వీడియోస్ చూసేయండి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అప్పుడే డిఎస్సి రాసే ప్రతి అభ్యర్థికి కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఈ రెండో మ్యాచ్కి సంబంధించి కొనసాగింపుగానే రివిజనల్ గ్రాండ్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ప్రతి సిరీస్లో కూడా ఎనిమిది గ్రాండ్ టెస్ట్ అనేవి ఉంటాయి దీన్ని చూసినట్టయితే ఈ వీక్లీ గ్రాండ్ టెస్ట్ అనేది చివరిది అంటే ఎనిమిదవది ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్ అన్నీ కూడా అత్యంత ప్రామాణికరంగా రూపొందించిన సిల్వర్ షీట్ అనుసరించి కండక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఇందులో భాగంగా ఇప్పటి వరకు కూడా ఏడు గ్రాండ్ టెస్ట్ అనేది మనం వీడియో రూపంలో అప్లోడ్ చేసేసాం ఇప్పుడు ఇది చివరిది అంటే ఎనిమిదవ గ్రాండ్ టెస్ట్ కూడా మనం వీడియో రూపంలో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోస్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి రాష్ట్రంలోనే ఎక్కడా లేని విధంగా ఒక బ్యాచ్ అయిపోయిన వెంటనే ఈ యొక్క రివిజనల్ గ్రాండ్ టెస్ట్ అనేది మనం సిరీస్ వైజ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది అప్ టు మెయిన్ ఎగ్జామ్ వరకు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇలా కండక్ట్ చేయడం ద్వారా మీకు తెలియకుండానే సిలబస్ మొత్తం మీ చేత చదివింపచేసి ఎగ్జామ్ అనేది నిర్వహించి అక్కడ ఉన్న వారందరిలో కూడా మీ మార్కులు మరియు ర్యాంకులు విశ్లేషణ చేయడం ద్వారా మీరు ఏ స్థాయిలో ఉన్నారు ఏ అంశాలు వెనుకబడి ఉన్నారు ఇంకా ఏ అంశాలు గట్టిగా చదవాలి ఏ అన్ని అంశాలు కూడా మీకు మీరే అంచనా వేసుకోవడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇక రివిజనల్ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఎయిట్ అనేది మొదలు పెడదాం నెక్స్ట్ సిరీస్ అతి త్వరలో ప్రారంభమవుతుంది నాలుగవ బ్యాచ్కి సంబంధించి అడ్మిషన్ అనేవి జరుగుతున్నాయి మీరు కూడా ఈ లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఇక వీడియోని మొదలు పెడదాం ఈరోజు మొదటి ప్రశ్న ప్రపంచంలో వంద మంది శక్తివంతమైన మహిళా జాబితాలో చోటు సంపాదించిన భారతీయులు ఎవరు అమృత్ కౌర్ మరియు ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రపంచంలోనే వంద మంది శక్తివంతమైన మహిళా జాబితాలో చోటు సంపాదించిన భారతీయులు రెండో ప్రశ్న ఇటీవల ఏ దేశ పార్లమెంట్ను రద్దు చేశారు శ్రీలంక యొక్క పార్లమెంట్ను ఇటీవల రద్దు చేశారు మూడో ప్రశ్న ప్రపంచంలోని రెండవ అతి ఎత్తైన జలపాతం ఏమిటి టొగేలా జలపాతం అన్నది ప్రపంచంలోని రెండవ అతి ఎత్తైన జలపాతం నాలుగో ప్రశ్న భారతదేశంలో తొలి కరోనా కేసు ఏ రాష్ట్రంలో నమోదైంది కేరళలో నమోదైంది ఐదో ప్రశ్న యూరోపియన్ యూనియన్ వాతావరణ తటస్థ ఒప్పందం రెండు వేల యాభై నుంచి వైదొలిగిన దేశం ఏమిటి పోలాండ్ ఆరో ప్రశ్న తొలి ట్రాన్స్జెండర్ యూనివర్సిటీని ఏ రాష్ట్రంలో ప్రారంభించనున్నారు కుషీనగర్ ఉత్తరప్రదేశ్లో తొలి ట్రాన్స్జెండర్ యూనివర్సిటీని ప్రారంభించనున్నారు ఏడో ప్రశ్న ఇటీవల లోసర్ పండుగలను ఏ రాష్ట్రం లేదా కేంద్రపాలిత ప్రాంతం జరుపుకుంది ఇటీవల లోసర్ పండుగను లడక్ ప్రాంతం జరుపుకుంది ఎనిమిదో ప్రశ్న ఐక్యూ ఎయిర్ విజువల్ సంస్థ తాజాగా విడుదల చేసిన వరల్డ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ రిపోర్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రకారం ప్రపంచంలోని అత్యంత కాలుష్య నగరం ఏమిటి ఘజియాబాద్ ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఘజియాబాద్ అన్నది ప్రపంచంలోని అత్యంత కాలుష్య నగరం తొమ్మిదో ప్రశ్న ప్రపంచంలోని ఉచిత ప్రజా రవాణాలను అందుబాటులో తెచ్చిన తొలి దేశం ఏమిటి లక్సెంబర్గ్ పదో ప్రశ్న ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద హిందూ దేవాలయం ఉన్న ఖండం ఏమిటి ఆసియా పదకొండో ప్రశ్న త్రిభుజంలోని కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలుగా తెలుసుకున్న హాసిని అనే బాలిక రకరకాలైన త్రిభుజాలను పరిశీలించి ఆ విషయాన్ని గుర్తించుకుంది అయితే ఈ బాలిక అభ్యసించిన స్మృతి రకము ఏమిటి క్రియాత్మక స్మృతి పన్నెండో ప్రశ్న రోజాకు వీణ వాయించడం అంటే ఇష్టం అయితే తన తండ్రి కోరిక మేరకు చెస్ నేర్చుకోవాలని నిర్ణయించింది ఇక్కడ జరిగిన అభ్యసన రకము ఏమిటి శూన్య బదలాయింపు పదమూడో ప్రశ్న పునిత 
అరవై పదాలు ఉన్న అర్థరహిత పదముల జాబితాను నలభై సార్లు చదివి నేర్చుకున్నాడు కొద్ది నెలల తర్వాత పునీత్ను అదే జాబితాను మరలా నేర్చుకోమనగా ఈసారి పదహైదు ప్రయత్నాల్లో నేర్చుకోగలిగాడు అయితే అతని పొదుపు గణన ఎంత అరవై రెండు పాయింట్ ఐదు శాతము పద్నాలుగో ప్రశ్న ఈ క్రింది అంశాలలో ఏది అభ్యసనంను సానుకూలంగా ప్రభావితం చేస్తుంది అవగాహనతో అర్థంగా కల్పించు ప్రక్రియ పదహైదు ప్రశ్న ఎబ్బింగ్ హాస్ అర్థరహిత పదాలను ఉపయోగించి స్మృతిపై చేసిన పరిశోధనలో అభ్యసించిన ఒక రోజు తర్వాత ప్రయోజ్యని విస్మృతి శాతము ఎంత అరవై ఆరు శాతం విస్మృతి చెందుతుంది పదహారో ప్రశ్న ప్రియ డిఎస్సికి సిద్ధమవుతూ మొదట మెథడాలజీని కొద్ది రోజుల అనంతరం సైకాలజీని నేర్చుకునింది కొంతకాలం తర్వాత నిర్వహించిన పరీక్షనందు మెథడాలజీని గుర్తుకు చేసుకోవాలంటే ఆమెకు సైకాలజీ గుర్తుకు వస్తుంది కానీ మెథడాలజీ గుర్తుకు రావడం లేదు దానికి గల కారణం ఏమిటి తిరోగమన అవరోధము పదిహేడో ప్రశ్న తెలుగు మీడియం చదివే భరత్కు ఇంగ్లీష్ రాదు కానీ తన వాచకంలోని ఆంగ్ల పదాలన్నీ తప్పులు లేకుండా చెప్పగలడు దీని ప్రకారం భరత్ స్మృతి రకం ఏది బట్టి స్మృతి పద్దెనిమిదో ప్రశ్న చాక్ అనే పదంను పలకడం నేర్చుకున్న మోహిత తర్వాత పాఠంలో వాక్ అనే పదం నేర్చుకోవాల్సి వస్తే ఇప్పుడు అతనికి సంక్రమించిన అభ్యసన బదలాయింపు ఏది అనుకూల బదలాయింపు పంతొమ్మిదో ప్రశ్న క్రింది వాటిని జతపరచండి సమరూపం అంశాల సిద్ధాంతము థారండైక్ సాధారణీకరణ సిద్ధాంతము చార్లెస్ జెడ్ సమగ్రాకృతి సిద్ధాంతము గెస్టాల్ట్ వాడులు ఆదర్శాల సిద్ధాంతం డబ్ల్యూసి భాగ్లే ఇరవయో ప్రశ్న ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఒక విద్యార్థికి మొదట ఎనభై చిత్రాలను చూపి కొంతకాలం తర్వాత వాటిని గుర్తించమన్నప్పుడు బాలుడు ఆ చిత్రాలలో ఇరవై మాత్రమే గుర్తించాడు అయితే ఇతని గుర్తింపు గణన ఎంత ఇరవై ఐదు శాతము ఇరవై ఒకటో ప్రశ్న ప్రయోగాత్మక మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రంలో మైలురాయిగా ఈ గ్రంథాన్ని పేర్కొంటారు ఆన్ మెమోరీ ఇరవై రెండో ప్రశ్న అభ్యసించిన అంశాలు మెదడులో భద్రపించి అవసరమైనప్పుడు గుర్తుకు తెచ్చుకోవడానికి వీలుగా నేర్చుకున్న అంశాలు ప్రారంభ దశలో సాంకేతిక రూపంలో మార్చబడే ప్రక్రియను ఇలా అంటారు అభ్యసించిన అంశాలు మెదడులో భద్రపరిచి అవసరమైనప్పుడు గుర్తుకు తెచ్చుకోవడానికి వీలుగా నేర్చుకున్న అంశాలు ప్రారంభ దశలో సంకేత రూపంలోకి మార్చబడే ప్రక్రియను ఎన్ కోడింగ్ అని అంటారు ఇరవై మూడో ప్రశ్న ప్రాథమిక స్థాయి నుంచి కుడి చేత్తో రాసే అలవాటు ఉన్న బాలుడు ప్రమాదంలో కుడి చేతిని పోగొట్టుకొని అనంతరం అవసరాల రీత్యా ఎడమ చేతితో రాయడం అలవాటు చేసుకున్నాడు ఈ దృగ్విషయాన్ని ఏ అభ్యసన బదలాయింపు సూచిస్తుంది ద్విపాష బదలాయింపు చూసిస్తుంది ఇరవై నాలుగో ప్రశ్న అతి అభ్యసన ప్రక్రియ ఈ రకమైన స్మృతి దారితీస్తుంది అతి అభ్యసనం చేస్తే దీర్ఘకాలిక స్మృతిలో ఉంటుంది ఇరవై ఐదో ప్రశ్న ఇన్స్ట్రక్షనల్ స్కఫోల్డింగ్ అనే అంశం గురించి చర్చించిన శాస్త్రవేత్త ఎవరు బ్రూనర్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ స్కఫోల్డింగ్ అనే అంశం గురించి చర్చించారు ఇరవై ఆరో ప్రశ్న చంద్రగిరి కోట ఏ జిల్లాలో ఉంది అని గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి తిరుమల ఉన్న నగరం కూడా అని చిత్తూరు జిల్లాను అనుసంధానం చేస్తూ నేర్చుకుని జ్ఞప్తి ఉంచుకోవడాన్ని ఈ రకమైన స్మృతిగా గుర్తించుకోవచ్చు సంసర్గ స్మృతి ఇరవై ఏడో ప్రశ్న అభ్యసన ప్రక్రియను సమర్థవంతంగా చేయడానికి అనుకూలించని అంశము ఏది విరామము లేకుండా నేర్చుకోవడం ఇరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న ఈ క్రింది వాటిలో వ్యక్తిగత అభ్యసన విధానంను గుర్తించండి దూర విద్య కార్యక్రమం అన్నది వ్యక్తిగత అభ్యసన విధానం ఇరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న స్మృతి ప్రక్రియను అనుసరించు వరుస క్రమము ఏది ఎన్ కోడింగ్ ధారణ ఎన్ కోడింగ్ ధారణ డీ కోడింగ్ జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోవడం ముప్పయో ప్రశ్న స్మృతిలో 
మామూలు విషయాల కంటే మార్పు కలిగిన విషయం బాగా గుర్తుండే ప్రక్రియను ఇలా అని అంటాడు వాన్ రెస్టార్ పెఫెక్ట్ ముప్పై ఒకటో ప్రశ్న ద రిమెంబరింగ్ గ్రంథకర్త ఎవరు బాట్లెట్ ద రిమెంబరింగ్ అనే గ్రంథాన్ని రచించాడు ముప్పై రెండో ప్రశ్న రఘు మొదట సుమతి శతక పద్యాన్ని నేర్చుకున్న కొద్ది రోజులకు మళ్ళీ వేమన శతక పథకాలను పద్యాలను నేర్చుకున్నాడు అయితే కొంతకాలము తర్వాత వేమన శతక పద్యాన్ని గుర్తుకు చేసుకున్నప్పుడు సుమతి శతక పద్యమే గుర్తుకు వస్తుంటే ఇది ఏ రకమైన అభ్యసన అవరోధంగా గుర్తించవచ్చును పురోగమన అవరోధము ముప్పై మూడో ప్రశ్న శ్రీను ప్రస్తుతం తన చిన్ననాటి కళాశాలను సందర్శించగానే తోటి స్నేహితులు మరియు వారి మధుర స్మృతులతో అధిక ఆనందాన్ని పొందుతున్నాడు ఇక్కడ శ్రీనులో గుర్తించదగ స్మృతి ఏమిటి త్వరిత సమైక్య స్మృతి ముప్పై నాలుగో ప్రశ్న స్మృతిని పెంచే కారకము కానిది ఏమిటి అధిక ఇక్కడ చూసినట్టయితే అవసరం కాబట్టి ఒత్తిడితో చదవడం అన్నది స్మృతిని పెంచే కారకం కాదు ముప్పై ఐదో ప్రశ్న ఎల్లప్పుడూ అధిక మార్కులు పొందే ఒక ప్రతిభావంతమైన బాలుడు కొన్ని సందర్భాలు తక్కువ మార్కులు పొందితే ఆ తరగతి ఉపాధ్యాయునిగా మీ పాత్ర ఈ క్రింది వాణిలో ఏమిటి విద్యార్థి చదువులో మరింత శ్రద్ధ వహించే వరకు ఉత్తేజపరచాలి ముప్పై ఆరో ప్రశ్న బ్రూనర్ శిక్షణ సిద్ధాంతం థియరీ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ నందు ఏ పద్ధతి చేయడం ద్వారా అభ్యసనం అనే సూత్రం కలిగి ఉన్నది క్రియాత్మక స్మృతి ముప్పై ఏడో ప్రశ్న బ్రూనర్ సోపానాలలో వరుస క్రమం లేదా ఆవిష్కరణ అభ్యసనం నందు అవసరమైనవి ఏవి విశ్లేషణాత్మక చింతన అంతర్బుద్ధి చింతన ముప్పై ఎనిమిదో ప్రశ్న ఈ క్రింది అభ్యసన వనరు ఉపాధ్యాయులకు పరిమితం వృత్తంతర శిక్షణలు ముప్పై తొమ్మిదో ప్రశ్న నిర్దేశిత నాయకత్వము నందు నిర్ణయాది కారకము ఏమిటి నాయకుడు మాత్రమే నిర్ణయాలు తీసుకుంటాడు నలభయో ప్రశ్న బ్రూనర్ బోధనా సిద్ధాంతం తిరస్కరించే భావ భావన ఏమిటి అభ్యాసకులలో పరిపక్వత మాత్రమే బోధనకు ప్రధానం అన్నది బ్రూనర్ బోధన సిద్ధాంతం తిరస్కరించే భావన నలభై ఒకటో ప్రశ్న తొలకరి చిరుజల్లులు పాఠ్యాంశానికి మూలం ఏమిటి మల్లెల మందారాలు నలభై రెండో ప్రశ్న నానం కృష్ణారావు గోరుముద్దలు ఆధారంగా తీసుకొనబడిన పాఠ్యాంశం ఏమిటి ఏమవుతుందో నలభై మూడో ప్రశ్న విప్రలబ్ధ రచన ఆధారంగా వర్షాలు పాఠ్యభాగ రచయిత ఎవరు వానమామలై వరదాచార్యులు నలభై నాలుగో ప్రశ్న ఆసక్తి కుతూహలం ఉంటే ఏదైనా నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్పే పాఠ్యాంశం ఏమిటి పల్లె చిత్రం నలభై ఐదో ప్రశ్న వినాయక చవితిని సాంఘిక సంబరంగా నిర్వహించిన సంవత్సరం ఏమిటి పద్దెనిమిది వందల తొంభై రెండు నలభై ఆరో ప్రశ్న విద్యార్థుల సందర్భాన్ని బట్టి అర్థాలు గ్రహించారు అయితే విద్యార్థులు సాధించిన విద్యా ప్రమాణం ఏమిటి పదజాలం నలభై ఏడో ప్రశ్న మా తోట పాఠ్యాంశానికి మూల రచన ఏమిటి గుజ్జన గుళ్ళు నలభై ఎనిమిదో ప్రశ్న మధువనం ప్రస్తావన మొల్ల రామాయణంలో ఏ కాండలో కనిపిస్తుంది సుందరకాండ నలభై తొమ్మిదో ప్రశ్న కళ్ళుండి చూడలేక పాఠ్యాంశం చదివిన విద్యార్థి హెలెన్ వ్యక్తిత్వం గురించి పది వాక్యాలు చక్కగా రాశాడు అయితే ఆ విద్యార్థి సాధించిన సామర్థ్యం ఏమిటి స్వీయ రచన యాభయో ప్రశ్న జీవిత వైవిధ్యాన్ని అంత్య ప్రాసలతో సూక్తిప్రాయంగా వ్యంగ్యంగా పాఠకుల కళ్ళ ముందుంచిన ఆరుద్ర గారి రచన ఏమిటి కూనలమ్మ పదాలు యాభై ఒకటో ప్రశ్న పంచతంత్రం ఆధారంగా 
నారాయణ పండితుడు రచించిన హితోపదేశం ఆధారంగా ఉన్న పాఠ్యాంశం ఏమిటి స్నేహబంధం యాభై రెండో ప్రశ్న ఇన్ని చూసిన మీరు ఆ మహామునిని ఎందుకు చూడలేకపోయారు అని విక్రమార్కుడు సిద్ధులను అడిగాడు ఇక్కడ మహాముని ఎవరు శ్రీదత్తుడు యాభై మూడో ప్రశ్న జారిన గుండె పాఠ్యాంశానికి మూల గ్రంథం ఏమిటి ఇక్కడ మేమంతా క్షామం యాభై నాలుగో ప్రశ్న మధువనం పాఠ్యాంశంను కోతలకు వనపాలకుల మధ్య సంభాషణగా అభివర్ణించి రాయడం అనున్నది సృజనాత్మకత యాభై ఐదో ప్రశ్న వ్రేపల్లెలో ఉండడం కన్నా బృందావనం వెళ్ళడం మంచిదని సూచించినది ఎవరు ఉపనందుడు యాభై ఆరో ప్రశ్న శ్రీకృష్ణుని బాల్య క్రీడలు భాగవంతంలో ఏ స్కంధంలో ఉంది దశమ స్కంధంలో ఉంది యాభై ఏడో ప్రశ్న దాశరథి కృష్ణమాచార్యులు మానవాళికి సంధించిన ఆత్మ విమర్శనాత్మక అస్త్రాలకు మూలం ఏమిటి అగ్నిధార యాభై ఎనిమిదో ప్రశ్న ముప్పు ఘటించి విని కులమున్ గలిమిన్ గబలించి అని జాషువ ఎవరి గురించి చెప్పారు తోలు పనివాళ్ళు యాభై తొమ్మిదో ప్రశ్న ప్రతి మనిషి మంచి అలవాట్లతో నీతి మార్గంలో నడవాలి తద్వారా జీవితంలో గొప్ప వ్యక్తులుగా ఎదుగుతారు సమాజాభివృద్ధికి పాటుపడతారు అన్న నేపథ్యం గల పాఠ్యాంశం ఏమిటి నిజం నిజం అరవయో ప్రశ్న కర్కోటాకాదులకు తల్లి ఎవరు కద్రువ అరవై ఒకటో ప్రశ్న శ్రమైక జీవన సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించడం కష్టపడే వారి పట్ల గౌరవం కనబరచడం విద్యార్థులలో సామాజిక సృహను పెంపొందించడం గల ఉద్దేశంగా గల పాఠ్యాంశం ఏమిటి ప్రతిజ్ఞ అరవై రెండో ప్రశ్న హరిశ్చంద్రుని గుణగణాలను దేవేంద్రునికి తెలిపినది ఎవరు వశిష్ఠుడు అరవై మూడో ప్రశ్న తక్కువ మాటల్లో పాఠకులను ఆ ఆకట్టుకునేట్లు ఆలోచించేటట్లు చేయగలగడం దీని యొక్క లక్షణం సంపాదకీయం అరవై నాలుగో ప్రశ్న పాఠం ఆధారంగా ప్రశ్నలకు జవాబు రాయడం అను అంశం ఈ సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తుంది చదవడం ప్రతిస్పందించడం అరవై ఐదో ప్రశ్న పాఠ్యాంశాన్ని అయితే ఇక్కడ ఏ అంశాన్ని అయితే మదింపు చేయాలని ప్రశ్నాపత్రం భావిస్తుందో ఆ అంశాన్ని మాత్రమే మదింపు చేసే లక్షణం ఏమిటి ప్రామాణికత అరవై ఆరో ప్రశ్న విద్యార్థి వెనుకబాటుతనానికి గల కారణాలు తెలుసుకొని వాటిని తొలగించి విద్యార్థి అభ్యసన ప్రగతికి దోహదపడే మూల్యాంకనం ఏమిటి లోప నిర్ధారణ మూల్యాంకనం అరవై ఏడో ప్రశ్న నిర్మాణాత్మక మూల్యాంకనంలో భాగంగా లఘు పరీక్షను ఎన్ని మార్కులకు నిర్వహిస్తారు ఇరవై మార్కులకు నిర్వహిస్తారు అరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న ఒక తరగతి గదిలో నిర్దేశించిన పాఠ్యాంశాలలో విద్యార్థి భాషా సామర్థ్యాలు సాధించాడా లేదా తెలుసుకోవడానికి నిర్దేశించిన సమయంలో నిర్వహించే మూల్యాంకనం ఏమిటి సంగ్రహణాత్మక మూల్యాంకనం అరవై తొమ్మిదో ప్రశ్న విద్యార్థి ఒకటవ తరగతి నుంచి పదవ తరగతి వరకు వివిధ అంశాలలో తరగతిలో సాధించిన ప్రగతిని తెలిపే మూల్యాంకన సాధనం ఏమిటి క్యూములేటివ్ రికార్డ్ డెబ్బయో ప్రశ్న ఒక సమాధాన పత్రాన్ని ఒకరికంటే ఎక్కువ మంది ఉపాధ్యాయులు దిద్దినప్పుడు ఏ విధమైన భేదం లేకపోవడం అనున్న లక్షణం కలది ఏమిటి వస్తునిష్టత డెబ్బై ఒకటో ప్రశ్న ఐడెంటిఫై ద వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఓన్లీ ప్రజెంట్ డెబ్బై రెండు ప్రశ్న జాన్ హెడ్స్ ఉమెన్ హీ ఈజ్ ఏ మిస్టోగ్నిస్ట్ డెబ్బై మూడో ప్రశ్న వాట్ ప్రిఫిక్స్ షుడ్ యూ యూస్ టు మేక్ ఆనెస్ట్ ఇట్స్ ఆపోజిట్ డిస్ ఆనెస్ట్ డెబ్బై నాలుగో ప్రశ్న వాట్ ప్రిఫిక్స్ ఐడెంటిఫై ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ప్రైస్ అండర్లైన్డ్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ పవన్ టేక్స్ ఆఫ్టర్ హిస్ మదర్ ఇక్కడ టేక్స్ ఆఫ్టర్ అంటే రిసెంబుల్స్ అనే అర్థం 
ಡೆಬ್ಬೈ ಐದು ಪ್ರಶ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಅನ್ನದಿ ಸರಾಯ್ನದಿ ಎ ಸಿ ಸಿ ಒ ಎಂ ಎಂ ಒ ಡಿ ಎ ಟಿ ಐ ಒ ಎನ್ ಡೆಬ್ಬೈ ಆರು ಪ್ರಶ್ನ ನಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಟು ಪುಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಟು ಬಿಕೇಮ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಂ ಆಫ್ ಟ್ರೈಂ ಓವರ್ ಅಡ್ವರ್ಸಿಟಿ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇಕ್ಕಡ ಮನಕು ಡೆಬ್ಬೈ ಏಡು ನುಂಚಿ ಎನವೈ ಒಕಟಿ ವರ್ಕು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕಿ ಸಂಬಂದಿಚಿನ ಪ್ರಶ್ಲು ಉನ್ನಾಯ್ ಮನಂ ಎನವೈ ರೆಂಡು ಪ್ರಶ್ಲು ನುಂಚು ಸರ್ಗಮ್ ನಿದ್ದಾಮ್ ಎನವೈ ರೆಂಡು ಪ್ರಶ್ಲ ದ ಏಮ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗಿಮೆಂಟಿವ ಪೊಜಿಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಕೆನ್ ಆನ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಎನವೇ ಮೂಡೋ ಪ್ರಶ್ನ ದ ಹೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎನವೇ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ನರೇಟಿವ್ ಲೀಡ್ ಎನವೇ ಐದು ಪ್ರಶ್ನ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೂ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ಅಚೀವ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಪಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಪ್ರೊಟಗಾನಿಸ್ಟ್ ಎನವೈ ಆರು ಪ್ರಶ್ನ ಇಫ್ ದ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಅಗ್ನೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಎನವೈ ಏಡು ಪ್ರಶ್ನ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಇಫ್ ದ ನೆರೇಟರ್ ಯೂಸಸ್ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆನ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಎ ಥಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನೆರೇಟಿವ್ ಎನವೈ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ನೋನಿಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಎನವೈ ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡೈರಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ರೀಕಾಲ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ತೊಂಬೈ ಒಕಟೋ ಪ್ರಶ್ನ ಸಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ವರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ವರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ತೊಂಬೈ ರೆಂಡು ಪ್ರಶ್ನ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಮೇಜರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಸ್ ಸಮಾಧಾನ ಫಾರ್ಮರ್ ಲೆಟರ್ ತೊಂಬೈ ಮೂಡೋ ಪ್ರಶ್ನ ಇನ್ ಡೈರಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಇನ್ ಎ ಡೈರಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ರೋಟ್ಲಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ತೊಂಬೈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರೈಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಮಾಧಾನ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ completely tombai aido prashna continuous comprehensive evolution focuses on process evolution tombai aro prashna a process of determining the challenge changes in behavior through instruction evolution tombai aro prashna a cook seeking a job at a five star hotel could be asked to prepare a dish of his choice this is a proficiency test ತೊಂಬೈ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಎ ಗುಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತೊಂಬೈ ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲರ್ನರ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನ ಸಮ್ಮೆಟಿವ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಟೈನಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ನೋಟ ಒಕಟೋ ಪ್ರಶ್ನ ಕ್ರಿಂದಿ ವಾಣಿಲೋ ಗುಣಾತ್ಮಕ ದತ್ತಾಂಶಂ ಏಮಿಟಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾಲು ಅನ್ನವಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ದತ್ತಾಂಶಂ
పీ ప్లస్ టూ మరియు పదకొండు యొక్క సగటు తొమ్మిది అయిన పీ విలువ ఎంత ఐదు నూట ఐదో ప్రశ్న మొదటి పది ప్రధాన సంఖ్యల మధ్యగతము ఎంత పన్నెండు నూట ఆరో ప్రశ్న ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ రాసుల మధ్యగతం పన్నెండు అయిన ఆ రాసుల అంక మధ్యం ఎంత పద్నాలుగు నూట ఏడో ప్రశ్న నాలుగు ఏడు ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ మరియు ఫోర్ ప్లస్ ఎక్స్ అంశముల సగటు సున్నా అయిన ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ తొమ్మిది నూట ఎనిమిదో ప్రశ్న ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు డాడాస్ ఎన్ యొక్క అంక మధ్యమం ఎంత ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ నూట తొమ్మిదో ప్రశ్న పది అంశముల సగటు ఇరవై మరియు ముప్పై అంశముల సగటు అరవై అయిన మొత్తం దత్తాంశం యొక్క సగటు ఎంత యాభై నూట పదో ప్రశ్న అరవై నాలుగు అరవై నలభై ఎనిమిది ఎక్స్ నలభై మూడు నలభై ఎనిమిది నలభై మూడు ముప్పై నాలుగు యొక్క బాహులకం నలభై మూడు అయిన ఎక్స్ మైనస్ త్రీ విలువ ఎంత నలభై నూట పదకొండో ప్రశ్న పదమూడు పదహైదు పదిహేడు పద్దెనిమిది మరియు కే అనే సంఖ్యలు ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చారు వాటి సగటు మధ్యగతం సమానం అయిన కే ఈజ్ ఈక్వాల్డ్ ఇరవై రెండు నూట పన్నెండో ప్రశ్న గ్రాఫ్ ద్వారా నిర్ధారింప వీలు కానీ కేంద్రీయ స్థానపు కొలత ఏమిటి సగటు నూట పదమూడో ప్రశ్న పద్నాలుగు పాయింట్ నాలుగు రెండు ఐదు పదహారు పాయింట్ ఎనిమిది ఏడు ఐదు ఒకటి పాయింట్ రెండు రెండు ఐదు పన్నెండు పాయింట్ ఒకటి రెండు ఐదు ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు రెండు ఐదు పన్నెండు పాయింట్ మూడు ఏడు ఐదు మరియు సున్నా పాయింట్ నాలుగు రెండు ఐదు అంశముల వ్యాప్తి ఎంత పదహారు పాయింట్ నాలుగు ఐదు నూట పద్నాలుగో ప్రశ్న ఒక దత్తాంశం యొక్క మధ్యగతం యాభై రెండు పాయింట్ ఐదు మరియు సగటు యాభై నాలుగు అయిన దత్తాంశం యొక్క బాహులకం ఎంత నలభై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు నూట పదిహేనో ప్రశ్న ఒకటి బై మూడు కామ ఒకటి బై రెండు కామ ఐదు బై ఆరు కామ మూడు బై నాలుగు కామ ఏడు బై పన్నెండు అంశముల యొక్క సగటు ఎంత మూడు బై ఐదు నూట పదహారో ప్రశ్న కమ్మీ రేఖా చిత్రంలో ఉండేవి ఏమిటి దీర్ఘ చిత్రస్థాలు నూట పదిహేడో ప్రశ్న ఆరోహణ మరియు అవరోహణ సంచిత ఫౌనఫుణ్య వక్రరేఖల ఖండన బిందువు దత్తాంశానికి ఏమి అవుతుంది మధ్యగతం అవుతుంది నూట పద్దెనిమిదో ప్రశ్న సోఫాన చిత్రంలో ఒక దీర్ఘ చిత్రస్థ విడల్పు సూచించి అంశము ఏమిటి తరగతి అంతరం నూట పంతొమ్మిదో ప్రశ్న కమ్మీ రేఖా చిత్రాన్ని ఒక సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు ప్రమాణాలు స్కేల్కు గీశారు కమ్మీ పొడవు నాలుగు పాయింట్ మూడు సెంటీమీటర్లు అయిన కమ్మీ సూచించే రాశి విలువ ఎంత ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఐదు నూట ఇరవయో ప్రశ్న ఈ క్రింది వాటిలో అసత్యము ఏమిటి మధ్యగతం ఈజ్ ఈక్వల్ టు బాహులకం రెండు బై మూడు ఇంటు మధ్యగతం ప్లస్ బాహులకం నూట ఇరవై ఒకటో ప్రశ్న ఒక విద్యార్థి తెలుగులో నలభై మార్కులు గణితంలో యాభై మార్కులు ఆంగ్లంలో ముప్పై మార్కులు పరిశ్రమల విజ్ఞానంలో అరవై మార్కులు వచ్చిన గణితంలో మార్కులకు సంబంధించిన శక్తాలు కోణము ఎంత వంద డిగ్రీలు నూట ఇరవై రెండో ప్రశ్న సున్నా కామ తొమ్మిది పది కామ సున్నా నుంచి తొమ్మిది పది నుంచి పంతొమ్మిది ఇరవై నుంచి ఇరవై తొమ్మిది తరగతుల యొక్క తరగతి యొక్క అంతరము ఎంత పది పాయింట్ సున్నా బాహులకంకు సంబంధించి సరికానిది ఏమిటి అన్ని దత్తాంశాలకు ఇది ఉంటుంది నూట ఇరవై నాలుగో ప్రశ్న ఏ బై ఫైవ్ ఏ ఏ బై ఫోర్ ఏ బై త్రీ ఏ బై టూ ఏ గ్రేటర్ దాన్ జీరో యొక్క మధ్యగతం నాలుగు అయిన ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ట పన్నెండు నూట ఇరవై ఐదో ప్రశ్న చంద్రయాన్ వన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాల్లో సరికానిది ఈ క్రింది వాటిలో ఏది హీలియం టూని వెతకడం నూట ఇరవై ఆరో ప్రశ్న పులుటో కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఏ ల ఏ యొక్క కక్షలోకి ప్రవేశిస్తుంది నెప్ట్యూన్ నూట ఇరవై ఏడో ప్రశ్న సోలార్ కుక్కర్ తయారీలో ఏ దర్పణాలను కాంతి పరావర్తన తలాలుగా వాడతారు సమతల దర్పణం 
నూట ఇరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న భూమి నుంచి కాంతి చంద్రుని చేరడానికి ఎన్ని సెకండ్ల సమయం పడుతుంది వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ సెకండ్స్ నూట ఇరవై తొమ్మిదో ప్రశ్న క్రింది వాటిని జతపరచండి దంత వైద్యులు పుటాకర దర్పణ అని వాడతారు గరుకుతలంపై జరిగే పరావర్తనం క్రమరహిత పరావర్తనం రేరివ్యూ వి మిర్రర్ కుంభాకార దర్పణం నులుపు తలాలపై జరిగే పరావర్తనం క్రమ పరావర్తనం నూట ముప్పైయో ప్రశ్న ఈ క్రిది వాటిలో సరైన దానిని గుర్తించండి వేగు చుక్క సాయంకాలం చుక్క అని శుక్రుడిని పిలుస్తారు నూట ముప్పై ఒకటో ప్రశ్న పాక్షిక పారదర్శక పదార్థాలకు సంబంధించినవి ఈ క్రింది వాణిలో ఏవి పాలిథిన్ కవర్ నూనె పూసిన కాగితం నూట ముప్పై రెండో ప్రశ్న రెండు సమతల దర్పణాల మధ్య కోణం అరవై డిగ్రీలు ఉన్నప్పుడు ఏర్పడే ప్రతిబింబాల సంఖ్య ఎంత ఐదు నూట ముప్పై మూడో ప్రశ్న పుటాకార దర్పణంలో వస్తువు స్థానం దర్పణ నాభి మధ్య ఉన్నప్పుడు ఏర్పడే ప్రతిబింబ స్థానం మరియు ఎలాంటి ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది దర్పణ వెనుక మిథ్యా ప్రతిబింబం నూట ముప్పై నాలుగో ప్రశ్న పెరిస్కోప్లో ఒక అద్దం నుంచి వచ్చే పరావర్తన కిరణం రెండో అద్దానికి ఏమవుతుంది పతన కిరణం నూట ముప్పై ఐదో ప్రశ్న భిన్నత్వంలో ఏకత్వంలో రూపొందించడంలో కీలక పాత్ర వహించినది ఎవరు జవహర్లాల్ నెహ్రూ మన దేశంలో మొట్టమొదటి మహిళా లైరింజన్ డ్రైవర్ ఎవరు సురేఖా యాదవ్ నూట ముప్పై ఏడో ప్రశ్న మానవ హక్కుల సంరక్షణ అనగారిన వర్గాల సంక్షేమం కోసం పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై మూడులో సత్యశోధక సమాజాన్ని ఎవరు స్థాపించారు జ్యోతి బాపులే నూట ముప్పై ఎనిమిదో ప్రశ్న మొదటి భారతదేశ న్యాయ శాఖ మంత్రి ఎవరు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ నూట ముప్పై తొమ్మిదో ప్రశ్న మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఈ రాష్ట్రంలో ప్రారంభించారు తమిళనాడు నూట నలభైయో ప్రశ్న ఈ క్రింది వాటిని జతపరచండి మద్రాస్ ఎస్టేట్ బిల్లు పంతొమ్మిది వందల యాభై రక్షిత కౌలుదారి చట్టం పంతొమ్మిది నలభై ఐదు జాగిరదారు నిషేధ చట్టం పంతొమ్మిది నలభై తొమ్మిది వెట్టి చాకిరి నిర్మూలన చట్టం పంతొమ్మిది ఇరవై ఏడు నూట నలభై ఒకటో ప్రశ్న ఆంధ్రప్రదేశ్ భూ పరిమితి చట్టం ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నూట నలభై రెండో ప్రశ్న మన దేశంలో కుల వ్యవస్థ ఏర్పడిన కాలం ఏమిటి ఇప్పుడు వేద కాలం నూట నలభై మూడో ప్రశ్న ప్రస్తుతం భారతదేశంలోని రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల సంఖ్య ఏమిటి ఇరవై ఎనిమిది ఎనిమిది స్త్రీ పురుష సమానత్వ దిశగా మన దేశంలో అడుగులు పడిన చట్టం ఏమిటి పంతొమ్మిది ఎనభై తొంభై నూట నలభై ఐదో ప్రశ్న స్వీయ మదింపునకు అవకాశం కలది ఏమిటి నిర్మాణాత్మక మూల్యాంకనం నూట నలభై ఆరో ప్రశ్న మైండ్ మ్యాపింగ్ ఈ అంశానికి చెందినది మైండ్ మ్యాపింగ్ అన్నది పిల్లల భాగస్వామ్యం ప్రతిస్పందన అంశానికి చెందినది నూట నలభై ఏడో ప్రశ్న పోర్టు పోలియోను మదింపు చేయడానికి ఉపయోగించబడేవి ఏమిటి చెక్ లిస్ట్ రేటింగ్ స్కేల్ రెండు కూడా పోర్టు పోలియోను మదింపు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు నూట నలభై ఎనిమిదో ప్రశ్న విజ్ఞాన శాస్త్రంలో కారణాలు తెలపడం ఈ విద్యా ప్రమాణం విషయ అవగాహన నూట నలభై తొమ్మిదో ప్రశ్న విద్యార్థులలో ఏ ఏ విద్యా ప్రమాణాలు సాధించబడ్డాయో తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడేవి ఏమిటి పరిశీలనలు నూట యాభైయో ప్రశ్న ఇటీవల విపత్తు సృష్టిస్తున్న కరోనా వైరస్ గురించి తెలియని అంశాలు తన తరగతి విద్యార్థులకు తెలిపిన విద్యార్థుల నెరవేరిన విద్యా ప్రమాణం ఏమిటి క్షేత్ర పరిశీలనలు నూట యాభై ఒకటో ప్రశ్న పిల్లల అభిరుచిని మాపనం చేయడానికి ఉపయోగించేది ఏమిటి శోధనా సూచిక నూట యాభై రెండో ప్రశ్న నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం చేపట్టవలేను అని సూచించే విద్యా హక్కు చట్టం రెండు వేల తొమ్మిదిలోని అంశం ఏమిటి అధ్యాయం ఐదు సెక్షన్ ఇరవై తొమ్మిది సబ్సెక్షన్ రెండు 
నూట యాభై మూడో ప్రశ్న ఆత్మాశ్రయత తక్కువ గల ప్రశ్నలు ఏమిటి విషయనిష్ట పరీక్షలు నూట యాభై నాలుగో ప్రశ్న ప్రశ్నాపత్రాల నమూనా వివరణ ఇచ్చేది ఏమిటి బ్లూ ప్రింట్ విద్ ఒక విద్యార్థి ఒక అంశం పట్ల తగిన అవగాహన కలిగి ఉన్నప్పుడు అతడు ఏ గ్రేడ్కు చెందినవాడు బి గ్రేడ్ నూట యాభై ఆరో ప్రశ్న నియోజనాలు ఎవరి అభ్యసన నియంపై ఆధారపడి ఉంటాయి థారండై నూట యాభై ఏడో ప్రశ్న విద్యార్థులు ఏ అంశంలో వెనుకబడి ఉన్నారు అని తెలియజేసే అభ్యసన రకం ఏమిటి అభ్యసనంతో పాటు మదింపు నూట యాభై ఎనిమిదో ప్రశ్న గణిత ప్రకల్పనను పరీక్షించడం అనేది కార్యాచరణ చింతన నూట యాభై తొమ్మిదో ప్రశ్న బోధనా లక్ష్యాల్లో సహాయకారిగా వాటి సాధనకు తోడ్పడేవి ఏమిటి పోర్ట్పోలియో నూట అరవయో ప్రశ్న విద్యార్థుల విద్య సముపార్జనలో సామర్థ్యాల లోపాల అధ్యయనం దీని యొక్క ఉద్దేశం అంక విశ్లేషణ యొక్క ఉద్దేశం మంచి పుస్తకం వెంట ఉంటే మంచి మిత్రుడు వెంటలేని చోటు కనిపించదు